எப்படி இருக்க நல்லா இருக்க சார் தான் புருஷனா ஐயோ பாவம் முத்தம்மா எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது சாப்பிட ஏதாவது கூட சாப்பாடா கார்டன்ல உங்க அன்னைக்கு பர்த்டே பார்ட்டி நடக்குது அங்க போய் சாப்பிடு இங்க சாப்பாடெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ணி வைக்கல மீண்டும் <laughs> 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 போது <laughs> Happy birthday to you Happy birthday to you Producer ninge ninge cake vetinga Ah Cutting ah seriya Cutting da Enna katha varil aadu vetra mari vetringa Summa iruve Ah ange Iduve 1/2 kilo therum bodu irukku vaai tharenga Ee munnetrathukku kaaranam ella en kadamar da எல்லாரும் இன்னைக்கு நல்லா நடந்ததுன்னு பேசிக்கிட்டாங்க என் தங்கச்சி எப்ப வந்தா நான் பாக்கவே இல்லையே கொஞ்சம் கூட விதத்துல அந்த சச்சரேகா கல்யாணம் பண்ணிட்டு என்ன செய்ய முடியும் எனக்கும் பிடிக்கல உனக்கும் பிடிக்கல அதனாலதான் நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில வந்துடலாம் நிச்சயம் பண்ணிட்டேன் எங்க இருந்தாலும் அவன் நல்லா இருக்கட்டும் ஆனா ஒண்ணு வித்துமா என்ன நடந்தாலும் இனிமே அவன் முகத்துல நான் முக்கிய பண்ணேன் வித்துமா சாமி கும்பிட்டு போது நான் என்ன வேண்டிக்கிட்டேன் தெரியுமா கடவுளே என் பொண்ணு நல்லா படிச்சு வாழ்க்கையில முன்னுக்கு வரணும் அதோட அவ ஆசைப்படுற மாதிரி நாட்டியத்திலே நல்ல பேரும் புகழும் அடையணும்னு அவ்வளவு தண்டாய் ஆசை இதுமா நான் இன்னைக்கு என் கையால உனக்கு சலங்க கட்டி விட்டு மாடா சரிமா காலத்து வை இங்க வேடா கடவுளே நான் இந்த சலங்கை உன் காலில் கட்டி விடுற முகூர்த்தம் நீ பெரிய டான்ஸர் ஆயி கிளம்பிய 
பேராசிரியர்களே மாணவ மாணவிகளே பெற்றோர்களே நமது பள்ளியில் இருபத்தி ஐந்தாவது ஆண்டு விழாவில் நடந்த போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மணிகளுக்கு பரிசு வழங்குவதற்காக நீங்கள் ஆவலோடு பார்க்க விரும்பும் பிரபல திரைப்பட நடிகர் வந்திருக்கிறார் அவருக்கு இப்போது மாலை அணிவிக்கிறேன் பெரியவர்களே தாய்மார்களே அன்பு செல்வங்களே எல்லாருக்கும் என்னுடைய வணக்கங்கள் இந்த விழாவில் என்னை சீஃப் கெஸ்டாக கூப்பிட்ருக்காங்க அதுக்காக நான் நந்தியத்தை வைத்துக்கொள்கிறேன் நான் இப்போ என்ன பேச போகிறேன் எதைக்கே தெரியல ஏன்னா பெரிய பெரிய ஒன்று சொல்லாத அறிவுரை எல்லாம் நான் ஒன்றும் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறது இல்லை ஒன்று மட்டும் சொல்ல விரும்புகிறேன் அதாவது நான் சின்ன வயசாக இருக்கும்போது என் வீட்டில் என் தகப்பனார் என்ன வார்த்தை சொல்லிட்டு இருந்தாங்களோ அதே இப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் உங்கள் வீட்டில் உங்கள் தகப்பனார் என்ன மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்காங்களோ அதே தான் வேற என்ன நல்லா படிக்கிறா நல்லா படிக்கிறா நல்லா படிக்கிறான்னு சொல்றது தான் சரி நானும் நல்லா படிக்கிறா சொல்லிட்டு சின்ன வயசுல ஸ்கூல்ல போய் சேர்ந்தேன் ரொம்ப நல்லா படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்புறம் கொஞ்சம் அறிவு ஜாஸ்தி தான் இருந்தது நிஜமா இப்போதான் இல்லைன்னு வச்சுங்களேன் சரி என் படிப்பை பார்த்து எங்க கிளாஸ் டீச்சர் வேற டீச்சர்ஸ் எல்லாம் டெஃபினட்டாக ஒரு பெரிய டாக்டரோ இன்ஜினியரோ இல்லை கலெக்டர் ஆயிடுவான்னு நினச்சிட்டு இருந்தாங்க நானும் ஆயிட்டேனே கலெக்டர் இல்லை கண்டக்டர் ஒரு நாள் நான் டியூட்டியில் இருக்கேன் காட்டு துணியை மாட்டிக்கிட்டு கையில் பேக் வச்சுக்கிட்டு பேசஞ்சர் டிக்கெட் கொடுத்துக்கிட்டு ஓ ரைட் அண்ட் போயிட்டே இருக்கேன் பஸ் போயிட்டே இருக்கு தூரத்தில் ஒரு பஸ் ஸ்டாப் அங்கே ஒரு அம்மா நின்று இருக்காங்க என்னடா இது எங்கேயோ பார்த்து முடிஞ்சா இருக்கேன்னு பார்த்தா அவர் தான் நம்ம கிளாஸ் டீச்சர் எந்த கிளாஸ் டீச்சர் நான் கலெக்டர் ஆகிடுவேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்களே அந்த கிளாஸ் டீச்சர் சரி ஒன்று பண்ணலாம் பஸ் எங்கே நிறுத்தவே வேண்டாம் அப்படியே டபுள் ரைட்டில் போயிடலாம் டபுள் ரைட் கொடுத்தேன் என்னுடைய கலாச்சாரம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு பேசஞ்சர் தான் இங்கே இறங்கணும் பஸ் அங்கே நின்றுடுச்சு பேசஞ்சர்ஸ் எல்லாம் கீழே இறங்குனாங்க நம்ம கிளாஸ் டீச்சர் பஸ்ஸுக்குள்ளே ஏறிட்டாங்க நான் எப்படி மூஞ்சியாக காட்டுறது ஒன்று பண்ண பின்னாலே அப்படியே உக்காந்துட்டேன் எங்கடா கண்டக்டர் எங்கடா கண்டக்டர் சொல்கிறாங்க நான் முன்னாலே போகவே இல்லை நாலஞ்சு பஸ் ஸ்டாப் ஆச்சு எல்லாம் இறங்கி போயிட்டாங்க நம்ம டீச்சரும் கீழே இறங்கி போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நான் முன்னால் போனேன் அன்னைக்கெல்லாம் நான் எவ்வளோ வேதனை பட்டிருக்கேன் என்ன அது காரணம் என்னன்னா நான் சரியாக படிக்காதனால் தான் கோடீஸ்வரன் தன் பிள்ளைங்களை படிக்கணும்னு சொல்லுவான் ஏழையும் தன் பிள்ளைங்களை படிக்கணும்னு சொல்லுவான் அதுக்கு காரணம் பணம் பேர் புகழை மட்டும் சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காக இல்லை அதுக்கெல்லாம் அடிப்படையான அறிவை சம்பாதிக்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த வாட்ச் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் அதுக்கு ஒரு இலக்கணமே இருக்கு வாட்ச்னா தமிழ் கடியாரம் இன்னொன்னு கவனி வாட்ச் டபிள்யூ ஏ டிசி ஹெச் டபிள்யூ ஃபார் வாட்ச் யுவர் வேர்ட்ஸ் உன்னுடைய வார்த்தைகளை கவனி ஏ ஃபார் வாட்ச் யுவர் ஆக்ஷன் உன்னுடைய செயல்களை கவனி டி ஃபார் வாட்ச் யுவர் தாட்ஸ் உன்னுடைய எண்ணங்களை கவனி சி ஃபார் வாட்ச் யுவர் கான்டக்ட் உன்னுடைய நடத்தைய கவனி எச் வாட்ச் யுவர் ஹார்ட் உன்னுடைய இதயத்தை கவனி இது எல்லாத்தையும் நீங்க ஒழுங்காக கவனிச்சு நடந்துகிட்டா உங்க எதிர்காலத்தை அவ கவனிப்பா இப்பொழுது பரிசுகள் வழங்கப்படும் பேச்சு போட்டியில் முதல் பரிசு பாஸ்கர் நாட்டிய போட்டி முதல் பரிசு வித்யா முதல் பரிசு வித்யா போகும்போது அந்த டீச்சரை மட்டும் மாத்திருங்க ஏன் சார் கண்ணாப்பி தான் கண்டுக்கிறாங்க அது அவங்களோட பழக்கம் சார் நல்ல பழக்கம் உங்க அண்ணன் என்னமா பண்றாரு எங்க அண்ணன் என்ன பண்றாருன்னு எனக்கு தெரியாது எப்பவும் குடிச்சிட்டு தான் வீட்டுக்கு வருவாரு எங்க அண்ணன் சினிமாவில் ஆக்ட் பண்றாங்க அவங்க பேர் சசிரேகா அவங்களுக்கு எனக்கு கண்டாலே பிடிக்காது ஏன் அப்படி எங்க அண்ணன் ஏதோ ஒரு ஹோட்டல்ல கேபரி டான்ஸ்லாம் இருந்தாங்க எங்க அண்ணன் அவளுக்குதான் கல்யாணம் பண்ணிப்பேன்னு சொல்லி பிடிவாதம் பிடிச்சாரு எங்க அம்மா அதுக்கு சம்மதிக்கல திடீர்னு ஒரு நாள் 
அண்ணா அண்ணிய கல்யாணம் பண்ணி வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்துட்டாரு அம்மா இனிமே இந்த வீட்டுல இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி வெளியே போயிட்டாங்க நானும் அம்மாவோட வெளியே போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அம்மா இறந்து போயிட்டாங்க நானும் வேற வழி இல்லாம மறுபடியும் அண்ணன் வீட்டுக்கே திரும்பி வரும்படி ஆயிடுச்சு அவங்க கல்யாணத்தை எதிர்த்தேங்கிற காரணத்தினால எங்க அண்ணிக்கு என் மேல கோவம் ரொம்ப நாளா டான்ஸ் பண்றியா இல்ல அப்பப்ப ஸ்கூல்ல சொல்லி கொடுப்பாங்க என்ன பெரிய டான்ஸரா ஆக்கணும்னு எங்க அம்மாவுக்கு ரொம்ப ஆசை என் வீட்டுல நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் நீ வேணா வாயே கண்டிப்பா வா தேங்க்யூ சோ மச் நாளைக்கே வரேன் அறிவே கிடையாது <laughs> 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 